ఇప్పుడు మనం పై నుంచి ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేసుకుందాం ఆపేసి నేను చెప్పేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది విను సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే మేము తీసుకొని ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ మా ఇంట్లో అంటే రెండు ఫ్రిడ్జ్లు యూజ్ చేస్తాము ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి మేము ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే మ్యారేజ్ అయ్యాక తీసుకున్నాము ఇది ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాము ఇదేంటంటే మనకి ఏ సీజన్లో కావాలంటే ఆ సీజన్లో టెంపరేచర్ని బట్టి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మేమైతే అలానే సెట్ చేసుకుంటాం వింటర్లో కొంచెం తక్కువ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ టెంపరేచర్లో పెట్టుకుంటాను కూల్ ఎక్కువ ఉండడానికి ఈ సెక్షన్లో అయితే నేను ఎక్కువ పిండి అలాంటివి పెడతాను దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి చట్నీస్ ఏమైనా కావాలని అంటే ఇది ఏంటంటే ఘీ అనమాట ఇది దీన్ని నిండ పంపించారు మా అమ్మ ఆగా సెకండ్ ఇట్లా పోయట్లు వచ్చేసి ఒక్క సెకండ్ దీన్ని నిండా పంపించారు మా అమ్మ మాకు ఇంట్లో గేదెలు ఆవులు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆవు నెయ్యి గేదె నెయ్యి మా అమ్మ మరీ సహృద కోసం అయితే ఎస్పెషల్లీ చేసి పంపిస్తారు నేను ఎక్కడ బయటనైతే నెయ్యి తీసుకోను ఒకసారి ఏంటి అంటే ఒకసారి చూపి స్పూన్ తెచ్చుకుంది చూడండి ఏం చేస్తుంది తెలుసా అండి సహృద అయితే ఇలా పెట్టి ఉంచుతాను కదా బాక్స్లో ఇన్ని లేనప్పుడు ఎక్కడైనా వేరే దగ్గర ఉండి నేను కనిపించిన టైంలో ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక బౌలును ఒక స్పూన్ తెచ్చుకుంటుంది అందులో పెడతాను తినేస్తుంది అసలు అందులో ఒకవేళ ఇడ్లీ పైన లేకపోతే పప్పులలో తాలింపులో అలా వేసాను అనుకోండి కంప్లీట్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ గా గుర్తుపట్టేస్తుంది కొంచెం స్మెల్ వచ్చినా గుర్తుపడుతుంది మరి ఇలా ఎలా తింటుందో నాకు అర్థం కాదు ఇలా గట్టిగా ఉంటే తినేస్తుంది అనమాట వద్దని చెప్పినా వినదు కానీ అది ఎప్పుడో ఒకసారి దానికి గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా తీసుకొని తింటుంది సో ఇలా తినేస్తుంది అనమాట అందుకని ఈమె తిన్నది మళ్ళీ ఎందులో అయినా వాడం కదా అని చెప్పేసి నేనైతే ప్రసాదాల కోసం ఒక బాక్స్లో తీసి బయట పెట్టేసుకుంటాను మంచలే మొత్తం మోడ కొట్టేసింది నెయ్యి మంచిగా లేదు అంటుంది మా అమ్మాయి చూస్తే ఫీల్ అవుతుంది నేను అంత కష్టపడి పంపించాను ఇందులో ఏంటంటే ఇది దోశ పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాను టేస్ట్ చేస్తావా ఇది కూడా టేస్ట్ చేద్దామని స్పూన్ రెడీగా పట్టుకుంది సో ఇది కొంచెం నల్ల నల్లగా ఉంది ఎందుకని అంటే మేము పట్టించిన పప్పు మాత్రమే వాడతాము మాకు ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళు అక్క వాళ్ళు వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు మినుములు అందుకని నేను షాప్లో అసలు గుండ్ల పప్పు అలాంటిది ఏం యూజ్ చేయను సో ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా చిన్న చిన్న బాక్సులు ఇవైతే సహృద కోసం చింతకాయ పచ్చడి ఇది ఏంటంటే మా అమ్మ మాకు చెట్టు ఉందనమాట చింత చెట్టు పెద్దది సో మా అమ్మ ఈ అమ్మాయి కోసం చేసి పెడతారు మా అక్క అయినా అమ్మ అయినా సో తన కోసమే చింతకాయ పచ్చడి మా అమ్మ ఎస్పెషల్లీ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇందులో ఆయిల్ అలాంటివి ఏం యాడ్ చేయం కదా ఇంకోటి ఇది టమాటో పికిల్ ఇంట్లో పికిల్స్ ఎక్కువ తినం అస్సలు ఇంకా ఇష్టపడి తినేది సహృదే వాళ్ళ డాడీ కూడా అసలు పికిల్స్ ఏం ముట్టరు నేను కూడా తక్కువ సో ఇది కొంచెం టమాటో పికిల్ అక్క పంపించారు పచ్చి పచ్చిగా ఉండే పచ్చిమిర్చి ఈరోజే చేశాను ఏంటంటే సహృదకి ఎగ్ కావాలంటే ఎగ్ గుర్జ అలాంటివి ఉంటాయి కదండి అందులో ఏంటంటే సహృదకి ఇలా పచ్చిమిర్చి వేసి పేస్ట్ వేసి చేస్తే చాలా ఇష్టం అమ్మాయికి అందుకనే కొంచెం చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫాస్ట్గా వేయాలని అంటే ఏదైనా దానికి కర్రీస్ నచ్చకపోయినా చేయకపోయినా ఎగ్ ఎగ్ గుర్జ వేసేసి అందులో కొంచెం యాడ్ చేసి ఎగ్ గుర్జ వేస్తాను ఏ చాక్లెట్స్ తినదు సహృద యాక్చువల్గా 
చూడండి ఎవరో ఇచ్చారు ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టింది ఇంట్లో అందుకే నేను ఇందులో పెట్టాను కానీ ఈ జెల్లీస్ అంటారా ఒక ఒక హండ్రెడ్ ప్యాక్స్ తెచ్చి పెట్టినా కూడా ఒక టూ డేస్ లో ఓడగొట్టేస్తుంది ఎందుకంటే వేరే జల్లీ వేరే పిల్లలు కూడా ఆడుకోవడానికి వస్తారు కదా తనతో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇది తినేస్తుంది ఓడగొట్టేస్తుంది అనమాట ఫైనల్ ఇవి ఉంచింది ఒక బాక్స్లో అయితే పెట్టి ఉంచుతాము ఇంకా నేను ఇక్కడ ఉంది ఏంటంటే అల్లం పేస్ట్ అండి ఇది కొంచెం కర్డ్ ఉంటే కర్డ్ అయితే ఇంట్లో చేసి పెట్టేస్తాను బయట ప్యాకెట్ పెరుగు కానీ బయట తోడేసిన తోడుబెట్టిన పెరుగులు అలాంటివి అస్సలు తినదు ఇంట్లో వేస్తేనే తింటుంది ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఎట్లయినా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో కన్ఫామ్గా పెరుగు ఉండాలి ఇది ఏంటంటే అల్లం పేస్ట్ దీన్ని నిండా బాక్స్ నిండా పెట్టాము కానీ ఇది హాఫ్ వరకు అయిపోయింది బట్ అక్కడ అల్లం కూడా కొంచెం అప్పుడప్పుడు తింటాను ఇది దీనికి అలవాటు ఏంటంటే నా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నాయి అన్ని తినేస్తుంది మీ ఫ్రిడ్జ్ కాదు మన ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లాక్ చేసుకుందామన్నా లాక్ చేస్తే ఇంకెప్పుడు తీస్తాం కదా మనం ఏదో ఒక దానికి అలా మర్చిపోతాను కాబట్టి అలానే ఉంచేస్తాను నార్మల్ ఇంకేం తింటుందో నేను చెప్తాను అల్లం కూడా కిచెన్ లో ఉండే బాక్స్ లో ఉంటది కదా మనం సపరేట్ తీసి పెట్టుకుంటాం కదా కొంచెం ఆ బాక్స్ లోది ఇలా నాకేస్తా ఉంటది సో ఇలా తయారైంది మా ఇంట్లో నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో ఇదైతే బీట్రూట్స్ ఒక టూ బీట్రూట్స్ ఇలా పెట్టి ఉంచాను అన్ని కట్ చేసి పెడతాను యాక్చువల్ గా సో ఇలా క్యారెట్స్ అయితే ఫ్రెష్ గా ఇలా పెట్టుకున్నాం సో హృదయ ఇస్త తినదు ఎక్కువ ఇష్టపడి తినేది ఏంటంటే క్యారెట్ హల్వా ఉంటది కదా అలా అయితే తింటది కానీ జ్యూసెస్ అలాంటివి వేస్తే మాత్రం ఏదో బలవంతంగా తాగుతుంది కానీ పడుకునేటప్పుడు అయితే ఒక గ్లాస్ అయినా జ్యూస్ ఇచ్చేస్తాను బీట్రూట్ జ్యూస్ లేకపోతే క్యారెట్ జ్యూస్ అలా క్యారెట్ బీట్రూట్ మిక్స్ చేసి ఒక కీరా మిక్స్ చేసి పుదీనా మిక్స్ చేసి ఇస్తాను ఇవి ఏంటంటే ఫ్రూటీ కోసమే సహృద కోసమే ఇవన్నీ ఇవి ఏంటంటే ఇలా పెట్టి ఉంచుతాను ఒక టూ డేస్ లో ఈ బాక్స్ ఓడగొట్టాలి అంటాను ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ అసలు తినదు మనం ఇస్తే తప్ప ఇంట్లో తినదు అనమాట ఒక తనకి నచ్చిన టైంలో తినాలి అని చెప్పేసి అంటాను టూ డేస్ లో ఇవైతే అయిపోగొట్టాలని అంటాను నేను టూ డేస్ చెప్తే ఆమె ఒక ఫైవ్ డేస్ వేస్తుంది వీటిని ఇవన్నీ నా సెక్షన్ అనుకోండి సహృదకి సంబంధం లేదు ఇది అవునా ఇది పుదీనా ఇలా మిక్స్ అంటే వాష్ చేసే పెట్టుకుంటాను ఫ్రెష్ గా చెట్టు దంపి పంపించేస్తారు మా అమ్మాయినా నాన్నైనా ఎవరో ఒకరు అలా చూడండి కరివేపాకు కూడా మొన్న ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాం మేము ఎలా ఉందో అలానే ఉండిపోయింది నాకైతే ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది ఇది ఇదేంటి అంటే చూడండి కొత్తిమీర ఓ నా కూతురికి కొత్తిమీర కూడా తెలిసింది ఇదేంటంటే కొత్తిమీర ఇలానే ఫ్రెష్ గా ఉంటది ఇదేంటి అంటే గోంగూర గోంగూర పచ్చడి అంటే నాకు కూతురికి చాలా ఇష్టం మేము ఇంట్లో పచ్చళ్ళు తక్కువ తింటాం కానీ నా కూతురు కోసమే పచ్చళ్ళు చేయాలి ఏదన్నా చేయాలంటే గోంగూర పచ్చడ టమాటో పచ్చడ సో ఈ సెక్షన్ లో అయితే నేను కొంచెం ఆకుకూరలు అలాంటివి పెట్టుకుంటాను ఎక్కువ ఇదేంటి అంటే మాకు ఫ్రూట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కాదు కాదు నేను ఇక్కడ ఫ్రూట్ బాక్స్ నేనే వైర్ తీసేసి ఫ్రూట్ బాక్స్ అని పెట్టినా చాలా ఇంకా ఇందులో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినేది ఎవరు అని అంటే సహృదే ఆమె కోసమే నేను ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ పెడతాను నాకు ఆమె కట్ చేసి ఇయ్యడం పెట్టడం జ్యూసులు చేసి పోయడమే సరిపోద్ది నేను తినడమే ఉండదు వాళ్ళ డాడీ కూడా చాలా వాళ్ళ డాడీ కూడా తింటారు బట్ నేనే తినను ఇంకా అంతే కదా మీ డాడీ కూడా తింటారు ఇద్దరు ఓడ అంటే వాళ్ళ డాడీ ఇయ్యకపోయినా తినేస్తారు ఈమె ఇచ్చినా తినదు సో ఇది చూడండి ఆరెంజెస్ అయితే ఎక్కువ పెట్టేస్తాను ఇందులో ఎందుకంటే రోజు ఒక టూ త్రీ ఆరెంజెస్ ఇస్తారు ఒక రోజు ఒక ఫ్రూట్ ఒక రోజు ఒక ఫ్రూట్ ఇస్తాను ఒక జ్యూస్ ఇస్తాను క్యారెట్ జ్యూస్ బీట్రూట్ జ్యూస్ అలా సో సహృద కోసం అయితే ఆరెంజెస్ రోజు ఉంటాయి ఇంట్లో కన్ఫామ్ గా ఎందుకంటే కొంచెం సిట్రిక్ ఉన్న ఫ్రూట్ కాబట్టి ఎక్కువ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆరెంజెస్ అలా ఇస్తాను ఇంకా లెమన్స్ అంటారా లెమన్స్ కూడా చాలా పెట్టుకుంటాను ఇలా ఇలా పెట్టించాను అంటే ఈజీగా నాకు ఫాస్ట్ గా దానికి లెమన్ జ్యూస్ అలాంటివి చేసి ఇవ్వచ్చు అండ్ నేను కూడా లెమన్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను మార్నింగ్ గ్రీన్ టీ తాగేటప్పుడు హనీ యాడ్ చేసుకుని లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసి పెట్టేస్తాను ఇలా కాకుండా నేనైతే గ్లాస్ బాటిల్లో జ్యూస్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే ఈజీ అవుతుంది దానికి రోజు ఇస్తాను ఒక్క గ్లాస్ అన్న లెమన్ జ్యూస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ లేకపోతే ఆరెంజ్ తీసి తినిపించడం ఇలా వేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి స్ట్రాబెరీ బాక్స్ స్ట్రాబెరీ అయితే ఎక్కువ తింటుంది అందుకని ఇవి కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి తెచ్చుకొని పెట్టేసుకుంటా తన కోసం ఎస్పెషల్లీ సో ఇవి ఏంటంటే వాటర్ మిలన్ కొంచెం సహృదకి ఈవినింగ్ టైంలో ఇస్తాను అందుకని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ వాటర్ మిలన్ ఉంది కదా ఇది చాలా పెద్దది పెట్టేస్తాను ఇందులో సహృద చూడండి ఈ షేప్లో కట్ చేసి ఇలా పెట్టేస్తుంది అన్ ఎందుకంటే ఇలా తీసుకొని జ్యూస్ వేసుకోవడానికి బ
మా ఇంట ముందు ఉంటది మా పెరటి దగ్గర కూడా ఉంటాయి సో ఇలా క్లాత్ బ్యాగ్స్ పెట్టుకుంటే కొంచెం ఆవిరి వచ్చినా కూడా పవర్ పోయినప్పుడు ఇలా మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా మెల్ట్ అయిపోతే ఆ మెల్ట్ అయింది కూడా వీటికి అదే ఆ వెజిటేబుల్ పాడవకుండా ఇలా ఉండడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాను సో ఇదైతే మా వెజిటేబుల్ బాక్స్ అనమాట ఇలా వెజిటేబుల్ పెట్టుకుంటాను ఇందులో సో ఇదంతా ఏంటంటే మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు తినడం అయితే తీసుకుని తెలుస్తుందా చాక్లెట్స్ ఉంటాయి అలాంటివి కొంచెం పెట్టిచ్చేస్తాను పెట్టిచ్చేస్తే తినేస్తుంది అనమాట కానీ చాలా తక్కువ స్వీట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో అందుకని కొంచెం ఎప్పుడో ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి చిన్న బాక్స్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాను ఇది చీజ్ అనమాట చిల్లీ చీజ్ సహృదకి ఎక్కువ ఎక్కువ అన్నిటికంటే ఇష్టమైంది ఏంటంటే పాప్కార్న్ చిల్లీ ఈ చీజ్ వేసి పాప్కార్న్ చేసాం అనుకోండి ఇష్టంగా తినేస్తుంది అందుకే ఇది ఒకటి అయితే బాక్స్ పెట్టుకుంటాను ఇలా పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం దేనికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా ఇంట్లో ఉంటాయని చెప్పేసి సో ఈ ఎగ్స్ అయితే ఇలా పెట్టుకున్నాను ఎక్కువ ఎగ్స్ ఉంచాను ఇంట్లో ఈ మధ్యలో తెచ్చి పెట్టాను మొన్న దాకా వెయిట్ చేశాను ఎగ్స్ కనబడగానే సహృద ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఎంత మంచి కర్రీ చేసి పెట్టినా వెజిటేబుల్ కర్రీ ఈ కర్రీ బాగాలేదు ఆ కర్రీ బాగాలేదు అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పెట్టారు అని మా ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కళ్ళు అయితే ఇక్కడికే వస్తాయి అనమాట అందుకనే నేను ఎగ్స్ ఉంచుకోవడం మానేసా దాని గోలకి ఇంట్లో సో ఈ సెక్షన్ లో అయితే నేను చూసారు కదా ఇక్కడ మాకు ఉంది కదా ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడైనా పాలల్లో కావాలంటే వాటర్లో ఏందంటే ఎక్కువ వాటర్లో ముంచుకొని తింటుంది బిస్కెట్స్ టీ అసలు ఇవ్వను ఎప్పుడో బాగా అంటే ఫీల్ అయ్యి ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ డాడీకి ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళందరికి ఫోన్ చేసి నాకు టీ పెట్టట్లేదు అని చెప్పేస్తుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ లో కొంచెం అయినా ఇష్టపడి తినేది కిస్మిస్ సహృద షిరిడీకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువ తెచ్చుకునే వాళ్ళం ఇలా స్టోర్ చేస్తే సహృద ఎక్కువ తింటుంది ఆడైతే కొంచెం ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి తెప్పించేస్తాం ఎవరైనా వెళ్ళినా లేకపోతే మేము వెళ్ళినా సో ఇది బాదం ఇంకా అందరింట్లో ఉంటాయి కదా అది లైట్ ఆఫ్ అవ్వగానే ఫ్రిడ్జ్ ఆగిపోయింది అని అనుకుంటుంది అది కాదు మ్యాటర్ అక్కడ టైమింగ్ లో ఆఫ్ అయిపోతుంది చాలా సేపు ఓపెన్ చేసి పెడితే ఏ ఫ్రిడ్జ్ అయినా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది ప్లేన్ క్యాష్ ఇది ఫ్రూటి కదా అందుకే మాకు ఇష్టం కదా మేము తాగుతున్నాం ఫ్రూటీ అంటే ఓకే నేనైతే ఎక్కువ హనీ యూజ్ చేస్తాను దేంట్లో కంటే నాకు గ్రీన్ టీకి అలాంటి వాటికి సహృదాకైతే షుగర్ కూడా వేయను ఏదైనా పాలు కల్పించిన ఎందుకంటే అది షుగర్ వితౌట్ షుగర్తోనే మిల్క్ ఇస్తాను ఎప్పుడైనా ఇయ్యాలనుకున్నా కూడా హనీ వేసాం అనుకోండి ఈజీగా గుర్తుపట్టేసి పక్కకు పెట్టేస్తుంది నాకు అదో టార్చర్ ఇంట్లో ఇది ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఎప్పుడైనా ఫ్రూట్స్లో యాడ్ చేసి ఇస్తాను సహృదకి ఇది టమాటో సాస్ ఇది సోయా ఇది వెనిగర్ కొంచెం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను తక్కువ మా కజిన్ ఒక అమ్మాయి లండన్ వెళ్తే అక్కడ నుంచి కొన్ని నెయిల్ పాలిష్ పంపించారనమాట అది సహృదయ అడిగింది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకోండి నీకేం కావాలరా అని అడిగితే నెయిల్ పాలిష్లు లిప్స్టిక్లు మేకప్లు అమ్మాయిలు అంటేనే అవి కదా అడిగితే అమ్మాయి ఒక బాక్స్ పంపించేసింది నెయిల్ పాలిష్లో ఒక మేకప్ కిట్ చిన్నది పంపించేది దాని ఏజ్కి సరిపోయేది కోవిడ్ అప్పుడు అనుకుంటా అన్నయ్య పిల్లలు చిన్న అమ్మాయి ఉన్నాయి ఇవే మొత్తం నెయిల్ పాలిష్ బాక్స్ తీసి పెట్టడం నెయిల్ రిమూవర్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేయడం పెట్టడం రిమూవ్ చేయడం పెట్టడం మాకైతే పైన ఇలా ఇచ్చారు కింద ఫ్రీజర్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా అందరికి ఫ్రీజర్ పైన ఇస్తారు డిఫరెంట్ గా మాకు కింద ఇచ్చారు అనమాట సో మేమైతే కొన్ని ఐస్ ప్యాక్స్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాం ఇందులో కూడా ఉన్నాయి ఏదన్నా దెబ్బ తాగినప్పుడు అలాంటి వాటికి యూజ్ చేస్తాను మొన్న తల మీద ఏదో పడింది దీని ఫోటో ఫ్రేమ్ పడింది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను చాలా పెద్దగా తగిలితే అమ్మ పంపించిన పెసాలు మొలకల కోసం సహృద కోసం ఎప్పుడన్నా చేయడానికని కారం పసుపు అంటే కలర్ గా ఉంటాయి అలానే బయట పెడితే వైట్ అయిపోతాయి నా కూతురు చూడండి ఎలా వెళ్ళిపోతుందో ఇవి మా అమ్మే పంపిస్తారు నాకు తెలియదు తీసుకోవడం కొన్ని ఉంటాయంట మంచి చూసి తీసి పంపిస్తుంది అనమాట అమ్మ సహృద ఇవి పంపియపోతే అమ్మమ్మ నాకు రొయ్యలు లేవు వట్టి చేపలు లేవు మా అమ్మ వేస్తలేదు అని చెప్పేసి ఫోన్ చేసి చెప్తే మా అమ్మ పంపించేస్తుంది ఇవి సగ్గు బియ్యం తెలుసు కదా ఇవి ఏంటంటే నువ్వులు సో మాకు అక్కడ మా అమ్మ వాళ్ళు పండించినాయి సో ఇది చింతపండు అనమాట పాప అమ్మ కొట్టి మరి పంపిస్తారు ఒకటేసారి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఒక త్రీ ఫోర్ కేజెస్ మేమైతే ఇలా తెచ్చి పెట్టుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఏంటంటే అది పాడవకుండా ఉండదు బయట పెడితే నల్లబడుతుంది నాకు అంటే కొనను మాక్సిమం బయట
ఇవి పెట్టేస్తాను సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అని చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లో ఇదేంటంటే మేము మా పెళ్ళైన స్టార్టింగ్ లో తీసుకున్నాం ఇక్కడ నా కూతురు ఫోటోస్ చూసారు కదా ఇది ఎప్పుడు ఇలా ఆన్ లోనే ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం ఇది అంటే ఎవరో గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు దాని బర్త్డే కి ఎవరు ఇచ్చారు ఇది దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేము ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొని ఇప్పటి వరకు రిపేర్ కూడా రాలేదు చిన్న రిపేర్ కూడా అందుకనే దీన్ని ఇలానే యూజ్ చేస్తున్నా గుర్తుగా నా ఒక మెమరీ లాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము సహృదకి చెప్పాను కదా పాప్కార్న్ అంటే ఇష్టం అని రోజు పెట్టినది ఇంటది ఇలా కానీ అయిపోయాయి అందుకే కొన్ని చిన్న బాక్స్ లోనే పోస్ట్ పెట్టాను సో ఇక్కడైతే ఇవి ఇలా పెట్టేసుకున్నాను సహృదకి అరే నేను అక్కడ వీడియో చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు ఇది హార్లిక్స్ ఉన్నా బూస్ట్ ఉన్నా ఇలాంటివి ఉంటే ఇలా బౌల్ పెట్టుకొని ఇలా తినేస్తుంది పాలల్లో ఇచ్చాం అనుకోండి అస్సలు తినదండి ఇలా ఇక ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు వేసుకొని తింటుంది సో ఇలా ప్యాకెట్స్ తెచ్చి అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే అది పిల్లలు నాకు తెలుసు సరిపోదు నీకు రోజు తిన్నా కూడా సో అది అనమాట కావాలన్నప్పుడు ప్రతిదానికి వెళ్ళలేం కదా అని చెప్పేసి ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కర్రీస్లోకి యూజ్ చేయడానికి ఆవాలు జీలకర్ర నేను ఇట్లనే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటా బయట ఉంటే పాడవుతాయి కదా అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఇందులో అన్ని మసాలాలు ఉంటాయి మసాలాలు అనగానే అదే గుర్తుకొస్తాయి నా కూతురుకి అయితే ఇదంతా మసాలా సెక్షన్ అనుకోండి మాకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇందులో ఇవేంటంటే మిల్లెట్స్ సహృదకి ఎప్పుడో ఒకసారి రేర్గా అలవాటు చేయాలని చెప్పేసి తెచ్చాను రైస్ ఎంత ఇష్టపడి తింటుందో అంటే తినే కొంచెమైనా దానికి రైస్ తినడమే ఇష్టం అనమాట సో ఇవైతే ఇలా స్టోర్ చేసి ఇది పుట్నాల పప్పు పెసరపప్పు ఇవన్నీ ఇంకా అన్ని ఆల్మోస్ట్ చాలా పెట్టుకున్నాను అటుకులు మా అమ్మ వాళ్ళు ఎక్కువ అటుకులు పంపిస్తారు వాళ్ళు అటుకులు పంపించిర్రు అంటే అందరూ టిఫిన్ కో దేనికన్నా యూజ్ చేస్తాం సహృద ఏంటంటే కంప్లీట్ గా టీ పెట్టమంటది టీలల్లో అటుకులు వేసుకుంటా ఉంటది మెయిన్ దీని కోసమే యూజ్ చేస్తా ఫ్రిడ్జ్ అయితే కూల్ వాటర్ బాటిల్ పెట్టాను ఫ్రిడ్జ్ లో మేము ఒకసారి డ్రామా జూనియర్స్ కి స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు సమ్మర్ అది ట్రైన్ లో వస్తున్నాము నా దగ్గర హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంది కొంచెం వేడయ్యేసరికి ఇంత అస్సలు తాగలేదండి ఇలా అలవాటు చేయకూడదని ఇంకా ఏడ్ చేస్తుంది నాకు వాటర్ కావాలి కూల్ వాటర్ కావాలి నాకు ఇది వద్దు అవి మంచిది కాదు కూల్ వాటర్ తాగడం యాక్చువల్ గా జ్యూసెస్ పెట్టుకున్నా కూడా తాగదు ఇంట్లో అసలు సో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటే మాట్లాడి ఉంటే ప్లీజ్ తిట్టుకోకండి సహృదని నన్ను అనుకున్నది మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అయితే మేమైతే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము సో మా ఫ్రిడ్జ్ స్టోర్ మీకు నచ్చినట్లు అయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై సహృదీ ఛానల్ అండ్ నా వీడియోస్ మీ దాకా రావాలి అనుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన ఉన్న గంట సినిమాని టింగ్ కొట్టేసేయండి అంతే కదా అవును మా నోటిఫికేషన్స్ మీ దాకా వస్తాయి అనమాట ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై సహృదీ ఛానల్